really love this song. Every time this song was sung, or pag inaawit mga kabatid, naalala ko noong kabataan ko sa Panginoon. Na kung saan mga kabatid, naalala ko yung aking, uh, yung asawa ng pastor namin na nagsilibing nanay namin habang wala ang nanay namin sa tabi namin. Every time she sing this song, mga kabatid, it reminded me that there is God that is coming. Praise God na kung saan ang spiritual natin, mga kabatid, ay nangangailangan kung minsan ng paalala dahil marami na sa atin ang nakakalimot. Amen. This was the song that my sister was uh, sung last time, uh, three years ago. And then uh, I make a video, mga kabatid, and it is a video. So, uh, Sister Ethel, can you please play the, the song? Habang tumutugtog ang awit na ito mga kabatid, ang song na ito, wala ba yung yung volume niya dyan? Nakabulong na sis. Ayun, okay na. Praise God, I uh, I hope you can realize what is your situation just now sa Panginoon. Amen. Praise God.
Purihin niya natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Isang mata, in English, twinkling of an eye. Ganyan ang pagdating ng ating Panginoon, pagdating ng araw, mga kapatid. Sooner or, or, or later, mga kapatid, God is coming. This song just as, as just a reminder to us, mga kapatid, that there is a God who is coming to take us someday. Amen. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. And you can see the sign, mga kapatid. Praise God. Ngunit hindi yan ang mensahe natin sa araw na ito, mga kapatid. I just want to remind you that there is, there is a time that God, Jesus, will come, mga kapatid, para sa bawat isa sa atin. And God wants us to stay on track. Means to say, mga kapatid, manatili tayo sa daan na ating tinatahak. Ang trend, mga kapatid, kapag nawala siya sa kanyang uh, railless or rail truck, mga kapatid, ano mangyayari? Madidisgra siya, di ba? Bilang mga kristyano, mga kapatid, if we lost our way towards to our Lord Jesus Christ, mga kapatid, ang mangyayari sa atin ay mawawala tayo sa kamay ng ating Panginoon, mawawala tayo mga kapatid sa ating paglakad papunta sa ating Panginoon. Amen. Katulad mga kapatid, kapag uh, ang isang driver mga kapatid, nagda-drive siya in a opposite way, mga kapatid, supposed to be is right side, ay left ang kanyang uh, pa pagpunta doon, pero nag-drive siya pag, pag ganito mga kapatid, mahuhuli siya ng pulis. Mag-penalty siya mga kapatid. Praise God. At if you are walking in the wrong direction, mga kapatid, hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan. Kahit paikot-ikot ka, kung nagsimula ka ng wrong direction na iyong pintinahak, mga kapatid, hindi ka makakarating sa iyong patutunguhan. Naranasan ko yan, mga kapatid, praise God, last time, nung uh, first time ko, mga kapatid, ihatid ang alaga ko sa school, praise God, ang, uh, ang sinakyan ko ay papuntang Uh, papuntang hungham. Supposed to be doon sa Chunmon kasi sa Tinsuwa yung alaga ko, mga kapatid. Tumakaya ko ng MPR papunta sa kabila, mga kapatid. At hindi ko na alam kung paano ako bumalik kasi first time ko nang uh, first time ko lang, mga kapatid, na uh, papupuntahan yung school na yon So nawala ako. Ang ginawa ko ngayon, gusto kong magpanik pero I'm trying my best not to panic, mga kapatid. And then I I I I I call my my boss, sir. Uh, I'm sorry, I lost my way. <laughs> Can you please uh, send me again the address? So binigay sa akin at praise God, glory to God, mga kapatid, dahil mabait naman ang amo ko na itindihan niya. So in the time of situation that we are, mga kapatid, na kung saan is ah uh, parang wala na tayong pag-asa, don't panic. Yes. Amen. Magisip ka ng mabuti. So ngayon mga kapatid, if you are in the situation that you don't know and you don't understand why you are here in this church, praise God, don't panic. God has a plan for you. Amen. Hindi ko alam kung anong pangangailangan ng bawat isa sa atin mga kapatid. Hindi ko rin alam kung anong spiritual status ang na inyong nararamdaman ngayon mga kapatid. Hindi ko rin alam kung gaano kayo katatag sa inyong pananampalataya. Last Sunday, the message is all about, ano? You are an overcomer. You are an overcomer. Sister Connie said, you cannot only survive, but you need to overcome. Amen. Amen. Praise God. Kahit na nakasurvive ka sa baha, kung hindi ka marunong mag-overcome, mamamatay ka pa rin sa nervyos, mga kapatid. Hindi mo alam ang iyong gagawin. Amen, mga kapatid. Kasi nakasurvive ka sa baha, pero lugmok ka lagi, mga kapatid, hindi mo alam ang iyong gagawin, you cannot overcome. Yes. And if you cannot overcome, you will die. Yes. Even to ba, mga kapatid? Yes. We cannot overcome anything unless you got the power to do it. Yes. This is uh, Holy Spirit Sunday, Holy Ghost Sunday, mga kapatid. So we will speak about the power of the Holy Ghost, mga kapatid. Most of us are broken. Sino dito ang broken hearted? <laughs> Hindi ko sinasabi niyo nag-break ka sa iyong boyfriend, mga kapatid. <laughs> Hindi lang naman yun ang pagsasabing broken hearted. Eh. Yes. Broken hearted means yung you can you, you cannot handle anymore your problem. Yes. 
yung nasya-shatter na inyong dream mga kapatid, praise God, parang uh, di mo na mahagila kung nasaan ang iyong mga pangarap sa buhay. Praise God, the light of the spirit that is within us are already dim. Means to say, paandap Makulim, makulim. Paandap, andap na. Yes. Alam niyo yung dim light? Yes. Sa gabi? Nag-blibli, nag-blibli. na silaw para, ma para makatulog ka. Kunting ilaw lang mga kapatid. That is dim light. That is called dim light. Kung baga, uh, three volts lang. Ay, three, three, three watts? watts lang siya. Pero pag ang ilaw ay napakaliwanag, mga kapatid, means to say, mataas ang kanyang kilowatts. 1,000 watts, mga kapatid, di ba? Ang power niya is napakalakas dahil maliwanag siya. Pag 3 watts lang ang iyong ilaw, that is what we call dim light. So I'm asking you today, is the power of the Holy Spirit within you, ang kapangyarihan ba ng Espiritu Santo ng Panginoon ay dim light na lang? Or nagliliwanag pa rin? Praise God. Or naghihingalo na spiritually. Kumbaga, basit lang ang puyot. Sa Ilocano, kunting ihit lang mga kapatid is patay na. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, that is why sa oras na ito, I'm, I'm asking you today, do you think you are still alive? Yes, of course, you are alive physically. I'm asking you, are you still alive spiritually? Amen. Amen. Ha? Amen. Ha? Amen. Amen. Ganyan ang alive spiritual? Amen. Amen. Walang power, mga kapatid. <laughs> Walang kabuhay-buhay. That is why we need to revive, to survive. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang CPR patient, ayun, ano ba yun? Pasyente na, 50-50 na, mga kapatid. Ginagamit ang CPR. Yes. Yeah. 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 Yung resuscitation. I'm so sorry, I don't know how to speak. Resuscitation. Praise God. Ngayon saan? Mina mouth to mouth. Yun ang CPR na sinasabi. Ihipan siya ng hangin para mabuhay siya, mga kapatid. With the pumping sa chest niya, mga kapatid. Para ma-revive siya. This time, I want you to... No. I want you to listen to the word of God, mga kapatid. Because God wants to restore every soul. Mga kapatid, uh, last Wednesday, I woke up in the, about uh, 2.30 a.m. Every time kasi na magigising ako sa madaling araw, tinitingnan ko ang oras. Nagising ako ng alas dos imedya ng madaling araw, mga kapatid. Dahil makati ang aking lalamunan. Ubo ako ng ubo, mga kapatid, na hindi ko alam ang dahilan. Uminom na ako ng tubig, makati pa rin ang aking lalamunan. Ang ginawa ko, mga kapatid, um, uh, nag-gurgle nag, nag, nag ako ng mouthwash. Wala pa rin, mga kapatid, hindi pa rin okay. Kumain ako ng mentos. Wala pa rin, hindi pa rin, mga kapatid, matanggal. Ang ginawa ko, mga kapatid, lumuhod ako. Nung lumuhod ako, mga kapatid, Walang salitang lumabas sa aking mga labi. There's nothing coming out, always. <coughs> But my mind is praying. I'm praying to God and say, Lord, what is it that you want to tell me this time? What is it? And then suddenly, mga kabatid, there was a voice that I heard just beside me, mga kabatid. I don't know which, where that voice comes from. And it says, God restores every soul. Amen. So that is why I read my Bible. Immediately I take my Bible, but actually I'm shivering. Nang nanginginig na ako mga kapatid, natatakot na hindi maintindihan, but then I understand that God is speaking to me the time. Yes. I open my Bible and I found the Ezekiel chapter 37, verses 1 to 14. And when I read that mga kapatid, I found out that I am already lost spiritually. That I need a restoration. Praise God. And when I talk to God, I start to praise the name of the Lord. Praise God. Na wala ang aking kubo, mga kapatid. I start to speak it in other tongues. Praise God. And that time, hallelujah, I know that God has a message to every one of us today. If 
this message is for you. Praise God. Glory to God. God loves you. Yes. Hallelujah. Yes. I don't know if there's someone here need a restoration spiritually. Amen. Yes. Because our soul, mga kapatid, sometimes it was damaged. Yes. Yes. Hindi natin nawamalayan. It's already damaged. Yes. Amen. We can say we are already old. Old in the Lord. We already baptized five years ago, ten years ago, twenty years ago. But actually, I am already baptized twenty something, uh, twenty years something, mga kabatid, when I was eighteen years old. Praise God. And I didn't realize that that time, sa edad na yan, ay tatawagin ako ng ating Panginoon. Yung time na yan, mga kabatid, na kung saan susubukan ko na sana ang gumamit ng droga. Dahil walang nanay namin. Ang mother ko, mga kabatid, she's in Hong Kong for long, long time. Walang nag-aalaga sa amin, lumaki lang kami, mga kabatid, sa puder ng aming ama. And when I was 16, 17, I already, ginawa, uh, kumbaga, naranasan kong uminom ng alak, mga kabatid, kasamang uncle ko. Sa <laughs> <laughs> yung gin, mga kabatid. <laughs> But I didn't do the cigarette, but I want to try the drug that time. And that time, there was a pastor na pumunta sa bahay namin. That is the pastor that my mom, ang nanay ko sinulatan niya ng Merkules, dumating yung sulat ng Huwebes, mga kapatid, from Hong Kong. Natanggap niya kagad-agad that yung pastor na yun pumunta sa bahay namin. Nag, nag, nagsalita siya tungkol sa salita ng ating Panginoon. Dahil ako naman ay kunting masunurin sa aking ama, mga kapatid, dahil takot ako sa tatay ko. So tinawag niya kami lahat at uh, siyempre ayoko talaga sa pastor. Ayoko talaga mga kapatid na makakita ng sino mang nakahawak ng Biblia sa daan. <laughs> Pinapahabol ko pa yan sa aso mga kapatid. I'm so bad when I was young. But I didn't realize that that time God called me. Praise God. God has a plan to every one of us. Amen. Hindi naman sa edad na 18 tinawag ng Panginoon, tinawag ka sa edad na 30 or 40 mga kapatid, mapalad ka pa rin because this is the grace of God. And we are still under the grace of God. Kapag tinawag ka ng ating Panginoon, hindi man mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. We are still have a chance. Amen. Ang chance na ito, wag mo nang sayangin pa, Amen. mga kapatid, dahil si Jesus ay darating na. Purihin nga natin minsan pa natin. Amen. Amen. In Psalms chapter 143 verse 3, nasabihin ko sa inyo, bakit kailangan natin ng restoration? Because our soul can be damaged by Satan. In Psalms 143 verse 3, it says, The enemy hath persecuted my soul. The enemy hath persecuted my soul. He hath smitten my life down. <coughs> so the enemy will damage your soul anytime. Amen. Amen. So our soul can be damaged by also circumstances. If the enemy can damage your soul, any circumstances can also damage our soul. In Job chapter 30 verse 15, praise God. Sino una, una nakita? Can you read it for me please? Job chapter 30 verse 15. Terrors mga kabatid. Ano? Pakiulit, sister. Uh. Terrors. Terrors are turned upon me. They pursue my soul as the winds, and my welfare passes away as a cloud. Amen. So, our soul can be damaged by the circumstances of life. Mga problema, mga pagsubok, mga uh, sama ng loob, mga kabatid. It can damage our soul. Amen. And your soul can be damaged also by wrong choices. Amen. Kapag wrong ang iyong choice, 
It can damage your soul also, mga kapatid. Amen. Instead na pinihin mo magpunta sa church, pinili mo, mga kapatid, ang... Sa'yo mo na picture. Sa'yo mo na picture, mga kapatid. Pinili mo gumawa ng kasalanan, praise God. In 1 Peter chapter 2, verse 11, it says, mga kapatid, abstain from fleshly lust. Wrong decision. Kung minsan, mga kapatid, ang flesh natin ang ating pinapakinggan instead na yung spirito ng ating Panginoon. Tama po ba, mga kapatid? Ang flesh natin ang ating pinapa, pinagbibigyan palagi. Pinagbibigyan natin palagi ng ating mga laman, mga kapatid. Ang laman natin gustong magalit kay ganito, sige, nagalit ka na. Ang laman natin gusto, mga kapatid, na uh, gumawa ng kasalanan. So, gumawa na ng kasalanan, mga kapatid. Our soul can be damaged by our wrong choices. Right. In other words, we are all under a spiritual crisis. Kung sa Pilipinas may crisis, mga kapatid, dahil wala nang makain, dahil sa baha, wala nang mga hanap buhay, mga kapatid, dahil sa nangyaring baha, mga kapatid. Sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid, sa iba't ibang panig ng mundo, Nakikita natin iba't ibang mga problema. At ang ating pinaka-main problem ngayon, itong COVID-19. Yeah. Di ba? You may present every Sunday. I'll tell you, mga kapatid. Listen. You may present. Present ka every Sunday. But you are spiritually dead. Yes. Yeah. You can sing and dance, but no change. Yes. Yeah. Nakikita niyo sa inyong sarili mga kapatid sa ating mga sarili. We are all love to come to church every Sunday. But actually, we don't know that we are already dead spiritually. Praise God, no life and no change. Walang pagbabago. Bumalik na yung dating pag-uugali noong nabaptize ka noong year 2000 plus mga kapatid. Hindi ko alam kung kailan ka nabaptize. And then Ngayong year 2020, mga kapatid, wala ka ng desire magbasa ng salita ng Panginoon. Wala ka ng desire makinig ng salita ng Diyos. Kahit sa pagpapalakpak, mabigat na mabigat na ang iyong mga kamay. That's the sign that you are sick spiritually, mga kapatid. Praise God. Sister Rosita, can you please bring the thing in here, the table and everything, mga kapatid. Praise the Lord. Before we will read our text today, I want to illustrate something para sa bawat isa sa atin at sa ating mga bisita, mga kapatid. That we need the power of the Holy Ghost. That we need repentance. And re we need the baptism in the name of our Lord Jesus Christ. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay nakasalalay sa desisyon na iyong gagawin. So I want to tell you something about this matter, mga kapatid. I want to illustrate something. Praise God. Praise God. This is you. You are dirty spiritually. You are not yet cleansed until you receive the Lord in your life. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Ngunit ang kasalanan niya na nagsisilbing dumi sa ating kaluluwa, mga kapatid. So when you start to repent, mga kapatid, this is what happened. The water become clean. And when you baptize in the name of our Lord Jesus Christ, the water is clear. And after you baptize in the name of our Lord Jesus Christ, you need to receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Now, the water is clean. Amen. Now, you are clean. You will be cleansed only by receiving the power of the Holy Ghost. It says, for the remission of sins, you need to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. And you need to receive the power of the Holy Ghost. But there's something happening in our lives. Sometimes, mga kapatid, bilang mga kristyano, nilinis ka na ng Panginoon. Malinis ka na, kapatid. At 
Ikaw ay binigyan na ng pagkakataon ng Panginoon na maging banal sa kanyang harapan. Now, this time, ang kaaway ay nariyan. Bibigyan ka ng pagsubok. Bibigyan ka ng problema. But then, if you are refilling the power of the Holy Ghost in your life, that problem, that pagsubok ay aalis sa iyo, mga kapatid. Amen. <laughs> And then, mga kapatid, kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, ang Spiritu Santo ng Panginoon, bawasan na. Nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. And, we, and the enemy will come again to destroy your soul. And again, he will give you some problems and trials and tribulations mga kapatid, that you cannot manage anymore. And then, dry ka na. Ayaw mo na magsimba. Galit ka na sa Panginoon. Bawasan natin yun. And then, mga kapatid, dagdagan ulit ng kaaway ang problema mo. At dadagdagan pa niya ulit, mga kapatid, ng kasalanan. At ikaw ay nagalit na sa iyong kapatid. Nagalit na sa iyong pastor. Sa iyong church. Sa leader na. O, oh, lahat na. And then, wala na yung spirit. Ito lang po. Lahat ng laman ng iyong kaluwa. You are already spiritually damaged, mga kapatid. You are already dead. And you are already, mga kapatid, tigang, mga kapatid. You are already dry spiritually. That is why, even though you are coming to church, Pumupunta ka sa church, mga kapatid. Walang pagbabago. Lunes, Martes, Merkules, hanggang Sabado, gumagawa ka ng kasalanan dahil wala na ang Espiritu Santo ng Panginoon sa buhay mo. Praise God! That is why everybody need to refill the power of the Holy Ghost in your life if you have received the power of the Holy Ghost. Praise God! Kapag hindi mo pa tinatanggap, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, kapatid. This is the right time for you to seek the Spirit of the Lord. It's, more, it's very easy. It's very easy, mga kapatid, to receive the power of the Holy Ghost. Forget who you are. Forget who you are. And number two, mga kapatid, you need, you need to repent whatever sins you have in your heart. Ang kasalanan, hindi lang naman kasalanan, mga kapatid na, I mean, ang kasalanan na sinasabi ko, hindi dahil ikaw ay gumawa ng fornication, adultery, mga kapatid, or mga karumal-dumal na kasalanan. Actually, nagkakasala tayo kahit sa ating isip, Amen. sa ating pananalita, Amen. sa ating pagkilos, sa ating mga gawa, mga kapatid. Nagkakasala tayo. That is why nobody is perfect. Amen. Even me, sometimes I made a mistake. But God is good because we can realize our mistake if you have the power of the Holy Ghost. Praise God. Hallelujah, Sister Ethel. Can you play the video, mga kapatid? Now I will read to you Ezekiel chapter 37, verse 1 to 10. Habang binabasa ko, panuorin niyo ang video na ito, mga kapatid. Ezekiel chapter 37, verse 1. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, which was full of bones, and caused me to pass by them round about. And behold, there were many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. Again he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear ye the word of the Lord. Thou, thus saith the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with his skin, and put breath in you, and ye shall live, and ye shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bones. Amen. And when I beheld, lo, the sinews 
and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, and there was no breath in them. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord God, Come from the four winds of breath, and breath upon this name, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath came unto them, and they live, and he stood up upon their feet, an exceedingly great army. Amen. Praise God. Hallelujah. This is the verse that God has given me last Wednesday night. Praise, Amen. Praise God. Hallelujah. Nakita niyo mga kapatid. That is what I have read to you. That is only the illustration mga kapatid. Itong si Ezekiel, he is the prophet, the, one of the major prophets in the Old Testament. Praise God. Siya yung parang uh, pinakabatang propeta mga kapatid. He is only 30 years old at the time. Naginamit siya ng ating Panginoon. He is come from the tribe of Benjamin. Or Levi, I mean. Levi, the tribe of Levi, in the Bible lands and customs, mga kapatid, or in the Bible history, the tribe of Levi among the 12 tribes of Israel is the tribe where the high priest, ang mga high priest ay doon nanggalit sa tribe of Levi. And also, Ezekiel, he is also become a prophet when he was 30 years old. And the Ezekiel name may, means, mga kapatid, God will strengthen. So the name Ezekiel itself is giving us an encouragement. Amen. God will strengthen. If the dry bones can live, mga kapatid, your dry soul will also can live. Amen po ba, mga kapatid? The valley was 1,300 feet below the sea. Mas mababa pa siya sa level ng dagat. Mga kapatid, the lowest level and the very hot area na kung saan doon noon ang Sodom at Gomorrah. Doon siya dinala ng Diyos, mga kapatid. Sometimes dumarating sa buhay natin that we are in our lowest day, lowest night, mga kapatid, na kung saan ayaw mong lumuhod. Na kung saan ayaw mo nang magpuri, ayaw mo nang lumuhod at manalangin sa harapan ng Panginoon. There is a time that you just want na magalit sa iyong kapwa. Iniisip mo na lamang yung galit mo sa iyong kapwa, yung sama ng lobo kay ganito, kay ganyan. Ayaw mo nang manalangin. Ayaw mo nang magpuri sa Diyos. That's the time that you are in the lowest of your lowest, mga kapatid, sa iyong spiritual status. In short, you are in a hopeless situation. Amen. Sabi niya dito sa verse 2, mga kapatid, And caused me to pass by them round about. Behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. Kapag very dry, mga kapatid, ibig sabihin, this is hopeless. Wala nang pag-asa, mga kapatid. Praise God. Ang tao naghihinga lo, pwede mong nag gilagyan ng CPR, gamitan ng CPR para mabuhay pa siya. Para ma-revive pa siya, mga kapatid. Kung nakakita ka ng buto sa iyo, sa kalsada, alam nga na si CPR mo pa yun, mga kapatid. Alam mo nang walang buhay. Tama? Amen. Kapag kalansay na ang nakita mo, alam mong wala nang buhay yun. Hindi ka na matatakot dahil wala na ang buhay. But then, kung, kal kung, kung ang nakita mo sa kalsada, mga kapatid, ay tao na naghihingalo. You lend your hand and help. Amen. Amen. And try to revive that person. Praise God. But this time, Ezekiel saw it. It's very dry. It is in hopeless situation, mga kapatid. So dumating ba sa punto, mga kapatid, that you are in your hopeless situation? Sunod-sunod ang pagsubok mo. Sunod-sunod ang problema sa buhay. Namatay yung alaga mong baboy. Namatay pati biik. Pagkatapos namatay ang mga biik, Mga manok namatay din. Sunod-sunod.
sunod na problema. Sampo lang yung mga kapatid. Kapag nagbigay ang kaaway ng pagsubok, sunod-sunod yan. Naalala nyo si Job? Yes. Si Job, mga kapatid, una ay nasunog ang kanyang kayamanan. Ano ba yun ang nangyari, mga kapatid? Namatay ang kanyang mga anak. And then, namatay ang kanyang mga lagang hayo. And then, sunod-sunod ang nangyari sa kanyang buhay, mga kapatid. He is in his hopeless situation. Amen po ba? So ngayon, ang Diyos nagtanong kay Ezekiel, Can this bone live? Ezekiel, mabubuhay pa ba ang mga butong ito? I am not talking about the seed. It's about kalansay. <laughs> mga kapatid, sabi niya, Can this bone live? So God is asking you today, Do you still have a hope? Amen. Do you still have a little hope Amen. in your heart? Amen. Praise God. Thank you, sister. Pakitanggal na po yan. Thank you very much. At ang sagot ni Ezekiel sa tanong ng Diyos, Can this bone lives? Kung ikaw si Ezekiel, sister Sinaida, anong isasagot mo sa Diyos? Can this bone lives? Alam mong dry na dry na, puro ka lang sa ina. Sinaida, mabubuhay pa ba ang mga butong ito? Anong sasagot mo sa Panginoon? Sasabihin mo siya, hmm? No. Siguradong hindi yan mabubuhay, Panginoon. Wala lang buhay, kalansay na. Buto na lang yan eh. Pwede yung ikilnat. I-boil. Gawin ko. No, mga kapatid. Si Ezekiel, ang sinabi niya, mga kapatid, ang sagot ni si Kel sa Panginoon because he know he knows that he cannot say anything but this Lord you know ikaw ang nakakaalam Panginoon so God knows your situation this time God knows your situation spiritually nobody can tell you what you will need to do you know what to do because God knows you personally God will touch you today if you just open up your heart and serve the Lord faithfully Amen at ang sabi niya sa verse 5 and he said son of man ok verse sorry mga kapatid masyad Masyadong malalaki ang litra ng aking Bible. Yan na, meron na sa PowerPoint. Okay, in verse 6, sabi niya doon, and I will lay sinews upon you. Ano yung sinews? Hindi bad news, mga kapatid. <laughs> ang sinews, mga kapatid, na tinutukoy dyan, yun yung tindon na nagkukonek sa bawat laman, mga kapatid. Yung matigas na buto na nagkukonek sa bawat uh, knees, mga kapatid, mga litin. Yun. Yan ang sinews, mga kapatid. Hindi yan news ha. Sinews. Upon you and will bring up flesh upon you and cover you with skin and put breath in you. Praise God. Take note. Itong si si Ezekiel, sinabihan ng Panginoon, di ba? Sabi niya, prophesy upon these bones. Prophesy upon these bones. Binili niya itong si Propeta Ezekiel. Mag-prophesy ka kung anong gusto mong gawin sa mga bone na yan. At nag-prophesy itong si Ezekiel. At ang sinabi niya, Thus saith the Lord, Unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. And I will lay sinews upon you and will bring up flesh upon you and cover you with skin and put breath in you and you shall live and you shall know that I am the Lord. Praise God. Hallelujah. Ang prophecy na ito, mga kapatid, ay it has happened na kung saan nangyari din sa book of Acts chapter 2 verses 1 to 4 at ang sabi niya dito, mga kapatid, And uh, when I beheld, lo, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them above, and there was no breath in them. There was no breath in them. Praise God. Wait a minute. Acts 
In Ephesians chapter 2 verses 4 to 5, pakibasa nga natin mga kapatid. Ephesians chapter 2 verses 4 to 5. Nandito pa lang tayo sa verse 5 mga kapatid ha. Thus saith the Lord God and to these bones, behold I will cause breath to enter into you and you shall live. In Ephesians chapter 2 verses 4 to 5, pakibasa nga natin ng sabay-sabay mga kapatid. But God, being rich in mercy because of the great love with which he loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive with Christ. Basahin natin ulit mga kapatid. But God, who is in rich in mercy for his great love wherein he loved us, even when we are dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace he was saved. Amen. Amen. Praise God. Sabi niya doon, being rich, God is being rich in mercy even when we were dead in our trespasses made us alive. How? How God made us alive from our trespasses? I just let you know last time mga kapatid that you need to live spiritually by repenting to your sins and by receiving the Lord in the baptism in the name of Jesus Christ and receiving the power of the Holy Ghost. Amen. Amen. Praise God. If you think that God has abandoned you and leave you alone, mga kapatid, God will make you out alive. Amen. Because of what? Because of, her, of His mercy. Ang mercy ng Panginoon. Alam niyo ang ibig sabihin ng mercy? Ang kanyang habag. Ang kanyang awa, mga kapatid, ay laging nariyan kung ikaw lamang ay magpapakumbaba at lalapit sa harapan ng ating Panginoon. In verse 8 it says, mga kapatid, And when behold, beheld law, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them above, and there was no breath in them. Naging tao na sila, in short. Naging tao na sila. But then, there is no breath in them. Walang hininga sa kanila. Parang patay na nasa loob ng kabaong. Pero nakatayo sila, mga kapatid. Since that some of us here were dead spiritually, because the power of the Holy Ghost ay nawawala na sa buhay natin, mga kapatid. The breath of God is already gone. Without the Spirit of God, we can do nothing. Amen. Take note. Without the Spirit of God, we can do nothing. Amen. We are a ship without wind. Yes. Parang yung barko na nasa gitna ng dagat na walang hangin, mga kapatid, na naglilid sa kanya. And just like we are a chariot without steeds. Yung chariot, mga kapatid, na walang train, yung mga kabayo na hindi na train, mga kapatid, Kapag, kapag ang kabayo hindi na train yan, lagyan mo mga kapatid ng karatela, I mean, ng kalesa sa lulikod mga kapatid, magwawala yan. Tatalon-talon. Ang kabayo mga kapatid na hindi na train mga kapatid, ihuhulog ka. Amen. Praise God. Without the Spirit of God in your life, you are like a branches, branches without a sap. Alam mo yung branch, mga kabatid, without a sap, yung dagta ng punong kahoy na nagdidikit sa iyo sa branch, mga kabatid, sa punong kahoy. Kapag ang punong kahoy, katulad ng sinabi noon ni Sister Letty, praise God, ang preaching niya, preaching niya, mga kabatid, na we are the vine Oh, no, no, no. Jesus is the vine and we are the branches. Amen po ba? Amen. Kapag ang branch na yan ay hindi naka-attach sa vine, matutuyo, matutuyo at gagawing panggatong. Tama, mga kapatid? So if we are not attached in the vine, 
Kung hindi tayo attach sa ating Panginoon, praise God, matutuyo tayo. At mag, pag natutuyo ka, gagawin kang panggatong sa dagat-dagat ang apoy. So without the Spirit of God, we can do nothing, mga kabatid. In Revelation chapter 3 verse 1, akala natin buhay pa tayo. Sa Revelation chapter 3 verse 1, sabi niya doon sa mga Sardis Church, I know thy works, that know that thou hast a name, that thou livest, and not death. In NIV version, kasi King James yun mga kapatid, I know your works, you have the reputation of being alive, but you are dead. Kapatid, akala natin uh, masigla pa tayo mga kapatid sa pagpupunta natin sa church, but already, we are already dead spiritually. We know ourselves and we know if we are still walking in God's mercy or not. I cannot judge anybody. We cannot judge anybody. But you know your situation right now, mga kapatid. Only the breath of God can make the dry bones live, mga kapatid. Praise God. Only the power of God can give us the strength to live again. In Acts chapter 1 verse 8, sabi ng Panginoon, mga kapatid, God, Jesus promised to His disciples, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen. In Acts chapter 1 verse 8. At napulfil yan in the day of Pentecost. In Acts chapter 2 verses 1 to 4. And when the day of Pentecost was fully come. Sila mga kapatid, they speak in other tongues. Basahin nga natin Acts chapter 2 verses 1 to 4. Sister Ethel, please. Chapter 2, verse 1 to 4. Palapakan na natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Purin na natin ang ating Panginoon. Yung pagpupuri, mga kapatid, ng buhay na Christian. Amen. Lord, Praise God. Acts chapter 2, a chapter 2, verses 1 to 4, it says, And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place, and suddenly there came a sound from heaven as of rushing mighty wind. And it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Take note. As the Spirit gave them utterance. In speaking in other tongues is the outward evidence that you have received the power of the Holy Ghost. Amen. Amen. And speaking in other tongues is not la 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 ta 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 ta. <laughs> if you la 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 that's not, it's not speaking in other tongues. You need to speak in other tongues. Praise God that you have that, that if you have that evidence that you have speaking in other tongues, Praise God. Then the Spirit of God within you. Praise the Lord. Mag-overflow, mga kapatid. Lalabas sa yung pagkatao, the fruit of the Spirit. Amen. At kapag ikaw ay nakatanggap ng Espiritu Santo ng Panginoon, the inward evidence that you have received the power of the Holy Ghost, you have the fruit of the Spirit. You have love. You have joy. You have peace, mga kapatid. Kaya nung Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga sabi ng Panginoon noon sa book of John chapter 7 verse 38. Last verse na natin ito mga kapatid. John chapter 7 verse 38 to 39. This time mga kapatid, ang Panginoon ay pumunta. This is the last day of the feast. This is the feast of the tabernacle. The feast of the tabernacle mga kapatid. This is the time na kung saan ang mga Israelitas nag-gather sila. 
sa isang lugar, sa Jerusalem. And they camp outside the city. They build a tent. Everybody, mga kapatid, bawat pamilya. So, malahat sila, mga kapatid, ay piyesta nga nila, mga kapatid. So, lahat ng pamilya, nasa outside, nagkakamping. To commemorate the day that that the day that Jesus uh, that God has provided for them in the wilderness nagprovide ang Panginoon sa kanila ng tubig that is the tabernacle the, uh, the feast of the tabernacle in John chapter 7 at alam niyo mga kapatid if you read the history of the bible it not it's not meant hindi mentioned dito mga kapatid hindi na mentioned dito do you know that this day Bago tumayo ang ating Panginoon, this is six months before His crucifixion. Six months before na ipako sa krus ng Kalbaryo ang ating Panginoong Heso Kristo. Kung ako ang Panginoon, six months na lang, bibitayin na ako sa krus mga kabatid. Pupunta na ako sa secluded area at ayaw mo na magpakita sa tao. But then ang Panginoon, in the last day, after all things, mga kapatid, in verse 38, in the last day of the Feast of the Tabernacle, ang sabi ng Panginoon, 7 verse 38 to 39. Okay, verse 37. In the last day, the great day of the Feast, Jesus is too and cried. But before that, i-continue natin, before natin i-continue, mga kapatid, that time, ang procession nila ay ganito. Seven days kasi yan, mga kapatid. Na procession or uh, piyesta ng mga hudyo. Ang seven days na yan, within that six days, ang mga pare, that time, kumukuha sila ng isang picture, mga kapatid. Pumunta sila sa uh, sa Siloam. Sa pulog Siloam. To beach water. At ibubuo sa altar. Every day yan, mga kapatid. But on the last day, on the seventh day, the high priest, hindi lang yung pare, high priest, take the golden pitcher. Golden. Yung golden pitcher, pupunin niya, mga kapatid, at habang papalapit siya at napakahabang prosesyon, mga kapatid, yung uh, kanilang ritual na yun, mga kapatid, ibubuhos niya ang tubig. To commemorate that God has provided water for them in the wilderness. And also not only to commemorate that day that God has provided for them in the wilderness, yung prophecy that the Messiah will come and give a living water to everyone. At that time, habang nagbubuhos yung pare, tumayo ang ating Panginoon, tahimik silang lahat. Because that is a sacred place, mga kapatid. Tumayo ang ating Panginoon at ang sabi niya, And in the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Amen. Ang misaya na inahantay nila, biglang tumayo, mga kabatid. But then, they never believed that Jesus is the Messiah that time. Amen. Ang isang kar- anak ng karpintero, mga kapatid, ay tumayo sa kalagitnaan nila at nagsabi sa, kasa, sa gitna ng katahimikan nila sa kanilang ritual. Ang sabi niya, mga kapatid, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. But this is fake, he of the spirit, which they that believe on him should receive for the Holy Ghost was not yet given because that Jesus was not yet glorified. Hindi pa nag-glorify ang ating Panginoon that time, but Jesus is speaking about the power of the Holy Ghost that if you drink the power of the Holy Ghost, mga kapatid, you will never be thirst again. Amen. Yan din ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, sa babae, in the, the, the woman in the well. Kaya inong ka ng tubig sa well na ito, mauhaw ka pa rin. But yung tubig na ibibigay ko sa iyo, kapag iyong ininom, hindi ka kailanman mauhaw pa, sabi ng ating Panginoon. So yung tubig na yun ay ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Praise God! Ay pinangako niya sa bawat isa sa atin na bawat mananampalataya at maglilingkod sa Kanya, they will receive the power of the Holy Ghost. Praise God, only the living water can fulfill your thirsty soul. 
can fulfill your dry soul, mga kapatid. If you drink, you will not be thirsty again. Palakpakan nga natin at purihin natin ang ating Panginoon. Tayo sa ngayon lahat, mga kapatid, at ibigay natin, mga kapatid, ang ating mga buhay sa harapan ng ating Panginoon. If you need a restoration today, you need to be filled with the power of the Holy Ghost. Because the power of the Holy Ghost can give us strength, mga kapatid, to fight against the wiles of the enemy. Hallelujah. Habang sa oras na ito, mga kapatid, you can raise your hand and you can close your eyes and praise the Lord with all your heart. 